tudo bem? Eu sou Silvana Barbosa e hoje nós vamos falar de frequência escolar. Alguns alunos acabam se apegando à lei de ter 25% de falta e acham que essa é uma situação muito tranquila, quando na realidade não é. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre como que o aluno pode entender que essa frequência escolar pode ajudar ou atrapalhar o seu desenvolvimento escolar. Eu sou Silvana Barbosa, aproveita e se inscreve no canal, comenta. Como que foi a sua frequência quando você estava na escola? Como que é hoje como você professor? E o que, que você acha do assunto? E ativa o sininho, assim você vai estar recebendo todos os vídeos que nós estamos produzindo. Então vamos lá. A frequência escolar, ela é importante em vários sentidos. Primeiro que o, o aluno, ele cria o hábito de ter o compromisso de frequentar aquilo que ele precisa, que é a escola. Isso seria o primeiro passo para lá na frente, quando ele for um adulto, ele frequentar de forma assídua o emprego, né? Porque a gente às vezes acha, ah, mas a escola tá chata, o aluno pode simplesmente não querer ir e tudo bem, mas na realidade, na vida adulta, a gente não pode fazer isso com o nosso emprego. Então, a gente ensina o aluno a frequentar a escola de forma assídua, todos os dias, todos os horários, realizando todas as tarefas. Então, é um aprendizado para a vida. Além do que, o conteúdo que ele deixa de aprender vai atrapalhar o seu resultado. Alguns alunos, eles acabam tendo notas adequadas, mesmo com uma frequência não tão alta, uma frequência baixa. Isso não significa que ele esteja aprendendo tudo aquilo que ele poderia aprender. Provavelmente ele teria um potencial muito melhor, muito mais alto, mas ele não realiza por conta de que ele não tem essa percepção. E outra questão é que atrapalha o grupo. Quando você tem uma sala onde muitos alunos são faltosos, o conteúdo não rende, o conteúdo não anda, você não consegue dar conta, porque sempre tem aluno novo que não é, estava na semana anterior, no dia anterior, perde o fio da meada e aí o professor tem que estar tá retomando e retomando e retomando. Ao invés do professor seguir em frente com o conteúdo, ele para muitas vezes por conta de um, dois, três, quatro alunos e isso atrapalha todo o rendimento. Então, atrapalha, atrapalha individualmente o aluno, que é o mais prejudicado com certeza, mas atrapalha também o rendimento da sala de aula. O que, que eu penso que seria é, interessante a gente trabalhar? Né? É, quando você trabalha com alunos que não tem essa percepção, eu gosto de ser muito visual. Então, eu gosto de trabalhar gráfico, é uma forma deles aprenderem estatística, que é importante na prática. E aí, eles vão fazer a autoavaliação da sua frequência. E aí, como que eu faço? E que eu acho que vale muito a pena, porque o aluno consegue ter algumas percepções que ele não tinha. Porque se você só falar, você tá faltando muito, você tá faltando muito, você tá faltando muito, ele até sabe que tá faltando muito, mas ele não tem aquele tempo para parar e pensar. E se ele faz alguma atividade onde ele vai parar e pensar sobre a sua frequência, que seja 15 minutos, 20 minutos, essa situação pode sim dar uma demonstração de uma consciência, é, eu acho que isso pode mudar, isso pode melhorar. Então, eu preparei algumas planilhas que eu penso, de verdade, que é possível o aluno entender um pouco como que funciona. Então, eu vou mostrar para vocês. Ela é muito simples. Eu trouxe ela numa folha, né, para que a gente entenda. Aqui seria uma planilha dos quatro bimestres. Então, se a gente for ver aqui, né, então, ó, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto. O que que eu faço com essa planilha? É, eu posso pedir para o aluno fazer esse quadriculado no caderno dele, como eu posso eu fazer esse quadriculado. Cada quadro seria um bimestre. Então, eu coloquei aqui, aqui nós temos mil dias de aula. Então, suponhamos que a minha escola trabalha, mil dias não, desculpa, mil aulas por ano. Então, vamos dizer que a minha escola tenha esse essa, esse formato, se a minha escola é 800 ó, aulas por ano, vão ter né, cada um 200, aqui tem 250, se for 1.200, vai ser 600, então aí cada escola vai se adaptar de acordo com o seu é, calendário, né? E quando eu trabalho com os alunos menores, aí eu não trabalho por aula, por quê? Porque o aluno menor, ele não vai ter aula, aula, ele vai ter dia, então aí a gente teria, no caso... 
em dia seria menos quadrados, mas o aluno vai entender também. E aí eu pego bimestre a bimestre para que o aluno ele registre. Então eu vou dar essa folha em branco para ele, né? Eu dou a folha em branco e aí ele vai pintar. Então vamos dizer que ele está aqui, ó, no primeiro bimestre e ele teve no primeiro bimestre uh, 25% de faltas. Então ele teve 62 aulas perdidas. E aí ele vai pintar. Eu pintei de azul, ele pode pintar na cor que você definir. Então o aluno consegue perceber fisicamente que ele perdeu uma quantidade grande de aula. E aí você vai estar tá, né, fazendo essa transferência para o conteúdo. Aí quando for no segundo bimestre, ele vai pintar aqui. No meu exemplo, ele faltou 20%, então foram 50 aulas, ele pinta as 50 aulas. Passou para o terceiro bimestre, ele vai pintar, no caso ele faltou 10%, 25 aulas. E no quarto bimestre ele faltou 25%, 62 aulas. Então, cada bimestre, ele vai estar fazendo essa pintura e discutindo, né, entre eles, o motivo. Então, aí você pode estar tá fazendo uma pergunta, por que que ele faltou? Ele pode ter tido um problema sério, né, de saúde, ele pode ter sido internado, ele pode ter tido uh, algum problema de luto na família, ele pode ter tido nada, simplesmente faltou por faltar. Então, esse pensamento, independente do que o aluno escreva para você, porque às vezes ele pode ser honesto, às vezes ele pode não ser honesto, mas mesmo que ele escreva uma mentira, ele está refletindo sobre a frequência dele. E aí, né, nessa avaliação, você está questionando o que, que ele perde com isso. Então, você fazendo isso bimestre a bimestre, o aluno consegue ter essa percepção. Neste meu exemplo, eu estou pegando todas as disciplinas juntas. Eu posso estar separando. Se eu tive lá 45 aulas de história, eu posso fazer um quadriculado só de história. Então, eu não preciso fazer de todas as disciplinas. Aqui eu estou dando um exemplo geral. Mas eu posso trabalhar só matemática, só língua portuguesa. Se eu tive, sei lá, 80 aulas de matemática, eu posso estar fazendo esse mesmo trabalho com o um aluno em matemática ou na disciplina que eu quiser. No final, o aluno vai ter uma percepção geral. Então, quando chega no final do ano, eu faço uma avaliação geral. Então, eu teria aqui, no caso desse meu exemplo, esse aluno, então, temos aqui o ano inteiro, todas essas aulas que ele teve, né? E o meu exemplo teve 199 faltas. Então, ele teve tudo isso aqui de conteúdo que ele perdeu. Chegamos à conclusão que se ele faltar assim durante quatro anos, provavelmente a quantidade de faltas dele vai equivaler a 200 aulas, né? Ou 800 aulas. Então, isso é quase um ano. Então, imagina só, a cada quatro anos, o meu aluno está perdendo um. Então, significa que... Ele tem os quatro anos do ensino fundamental, depois tem cinco anos do fundamental 2, três anos do médio. Então, se ele perder a cada quatro, um, ele não vai ter cursado o ensino médio. Parece uma coisa né, muito forte quando você coloca isso para o aluno. E é, em 12 anos de estudo, ele está perdendo três de aprendizado. Por conta dessa frequência, com certeza o ritmo né, daquela escola, daquela classe, acaba sendo menor. Porque o professor, como eu falei, ele vai estar tá voltando, voltando e voltando nos conteúdos. E o aluno não avança. E às vezes ele não avança, ele não sabe por quê. Porque está faltando estudo. Além dele não fazer os reforços que ele tem que fazer em casa, estudando em casa, fazendo lição de casa, pesquisando mais, ele não faz nem o mínimo, nem o básico. Muito pelo contrário. E aí dá para a gente comparar. Como que um aluno que tem uma quantidade dessas de falta vai é, estar uh, concorrendo no mercado de trabalho? No caso, um aluno que não teria nenhuma falta, um aluno que tem 100% de presença, que a gente tem bastante. Bastante aluno tem 100% de presença, não é a maioria, mas são bastante. Então, como que uh, esse aluno vai ter o seu resultado educacional? Qual é a qualidade de conteúdo aprendido realmente? Quando esses é, currículos né, que forem mandados lá na frente, que aí pede que se mande o documento da escola, como que...
que o, o empregador vai lidar com um aluno, um aluno faltoso? Será que ele contrata um aluno faltoso? Ou será que ele prefere contratar um aluno que tem um comprometimento maior? Então, são essas as discussões que penso que é importante a gente fazer com um aluno desde pequeno. Né? É estar tá refletindo, sim, sobre a realidade. Porque a escola, ela forma o aluno para a vida real, porque a escola, ela é real. Então, estudar é real. Às vezes, a gente né, dá uma ideia de que ah, o mundo escolar... É um mundo real e o aluno lá na frente vai precisar de tudo aquilo que ele aprendeu ou não aprendeu. Então, a frequência escolar, ela precisa ser revertida. Tem alguns alunos que criaram realmente o hábito de não frequentar a escola. Eu já trabalhei com alunos que faltavam toda semana, por exemplo, a sexta-feira. Não ia na escola, ponto, né? Não tem sentido, não tem lógica, não faz ao menor sentido. Mesmo que a lei diga que o aluno pode ter 25% de frequência... Esse 25% de frequência é quando acontece uma situação de é, luto, doença, uma depressão, né, que se justifica a falta, problema de saúde, internação. Então, tem situações, sim, que a gente tem que recorrer a isso, né? Mas no dia a dia, um aluno saudável, um aluno que não tem problema nenhum, ele precisa ter, no mínimo, 95% de presença. Penso que é isso que a gente tem que estar é, trabalhando né, com os alunos para que eles entendam essa necessidade. Ok? É isso que o canal Alox deixa hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, não esquece de se inscrever no canal. Deixa o seu comentário. Como que foi a sua frequência escolar e como que é hoje no dia a dia e como você pensa que pode melhorar. Ativa o sininho, assim você vai receber todas as nossas notificações. E te aguardo então para o próximo vídeo. Até mais!